we are going to discuss us about Milligan's oil drop experiment. நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா Milligan oil drop experiment நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன சார் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா வீ கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சார்ஜ் ஸோ நம்ம சில இடத்துல வந்து வேல்யூ ஆஃப் சார்ஜ் கியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஒரு சார்ஜோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட் ஆஃப் மில்லிகன் ஆயில் ட்ராஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ இந்த மில்லிகன் ஆயில் ட்ராஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டில் ஏ அப்படின்றது ஏ அப்படின்றது ஒரு மெட்டல் பிளேட்டு பி அப்படின்றது ஒரு மெட்டல் பிளேட் இந்த டயக்ராம் பார்த்தோன்னே இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் மெட்டல் பிளேட்டை நம்ம அசியூம் பண்ணக்கூடாது இது ரெண்டுமே சர்க்குலர் மெட்டல் பிளேட் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு டிஃபன் பாக்ஸோட டாப் எண்டும் பாட்டம் எண்டும் ஸோ சர்க்குலர் மெட்டல் பிளேட் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த ஏபி அப்படின்ற மெட்டல் பிளேட்டோட டயாமீட்டர் எனக்கு எவ்வளோ சார் இருக்கும் அப்படின்னா இதோட டயாமீட்டர் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த ஏபி அப்படின்ற ரெண்டு சர்க்குலர் மெட்டல் பிளேட்டு இந்த சர்க்குலர் மெட்டல் பிளேட்டோட டயாமீட்டர் எவ்வளோ சார் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இந்த கேப் பிட்வீன் த ஏ அண்ட் பி இந்த ஏவுக்கும் ஏவுக்கும் பிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேப் வந்து எவ்வளோ சார் அப்படின்னா ஏ ஏவுக்கும் பிக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்போ மெட்டல் பிளேட் ஏ இஸ் கனெக்டட் வித் த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்ரி மெட்டல் பிளேட் பி இஸ் கனெக்டட் வித் த நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்ரி ஸோ இது வந்து ஏன்ற மெட்டல் பிளேட்டை பாசிட்டிவ் டெர்மினோடும் பின்ற மெட்டல் பிளேட்டை நெகட்டிவ் டெர்மினோடும் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் எவ்வளோ வோல்டேஜ் சார் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா டென் கிலோ வோல்ட் ஆர் டென் தௌசண்ட் வோல்ட் சாரி டென் கிலோ வோல்ட் ஆர் நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் வோல்ட் நான் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் இதுக்கு ஏவுக்கும் பிக்கும் ஸோ இந்த ஏன்ற மெட்டல் பிளேட்டில் நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டிருக்கோம் இந்த ஹோலுக்கு எக்ஸாக்டாக மேலே டாப்பில் யார் சார் இருப்பாங்க அப்படின்னா அட்டமைசர் ஸோ அந்த அட்டமைசர் அப்படின்றது என்ன சார் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே எக்யூப்மெண்ட் ஸோ இதுக்குள்ளார இந்த அட்டமைசருக்குள்ளே நம்மளை யார் சார் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஹை விஸ்காஸ் லிக்யூட் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை விஸ்காஸ் ஸோ விஸ்காசிட்டி அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா இட் டீல்ஸ் வித் த ஃப்ளோ ஆஃப் லிக்யூட் நம்ம லெவன்த்துலேயே நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த அட்டமைசருக்குள்ளே ஹை விஸ்கஸ் லிக்யூட் இருக்கும் இங்கே வந்து நம்ம யார் சார் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கிளீசரீனை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ கிளீசரீனை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஹை விஸ்கஸ் லிக்யூட் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்குது நீங்கள் அட்டமைசர் இருக்குது நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுறீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணுறப்ப ஹை விஸ்கஸ் லிக்யூடு கிளீசரீன் என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹோல் வழியாக உள்ளே எனக்கு வந்து என்ட்ரு ஆகும் டி டு த கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் டி டு த கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இது எனக்கு எங்கே சார் ஆகும் அப்படின்னா மேலே இருந்து கீழே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே மில்லிகன் ஆயில் ட்ராஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மில்லிகன் ஆயில் ட்ராஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன சார் கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா வி கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சார்ஜ் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் சார்ஜ் இந்த சிம்பிள் ஆஃப் சார்ஜ் சம்டைம் யூ கேன் ரிட்டர்ன் எஸ் கியூ சம்டைம் யூ கேன் ரிட்டர்ன் எஸ் இ கியூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பு ஸோ இது வந்து ஒரு கிளாஸ் டியூப்பு இங்கே ஏபி அப்படின்றது மெட்டல் பிளேட்டு நீங்கள் டயக்ராமை வச்சுட்டு ஏபி அப்படின்றது ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் நீங்கள் அசியூம் பண்ணக்கூடாது ஏபி அப்படின்றது சர்க்குலர் மெட்டல் பிளேட்ஸ் ரெண்டு டிஸ்கு நம்ம சாப்பிட்ற தட்டு இருக்கல்லவா அந்த ரெண்டு சாப்பிட்ற தட்டு ஏ அப்படின்றது ஒரு சாப்பிட்ற தட்டு பி அப்படின்றது ஈட்டிங் பிளேட் ரெண்டு ஈட்டிங் பிளேட் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஏன்ற ஈட்டிங் பிளேட்டில் அந்த சர்க்குலர் பிளேட்டில் சென்ட்ரில் ஒரு ஹோல் இருக்குது இந்த ரெண்டு மெட்டல் பிளேட்டோட டயாமீட்டர் எவ்வளோ சார் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் த கேப் பிட்வீன் த ஏ அண்ட் பி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஏவியும் பியும் நான் ஒரு பேட்ரியோடு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏவை வந்து பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினோடையும் பின்ற மெட்டல் பிளேட்டை பேட்ரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினோடையும் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ வோல்ட் சார் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா டென் கிலோ வோல்ட் ஆர் டென் தௌசண்ட் வோல்ட் கிலோனா டென் ஃபோர் ஆஃப் த்ரீ ஸோ டென் இன்ட்டு டென் ஃபோர் ஆஃப் த்ரீ டென் தௌசண்ட் வோல்ட் நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த இடத்துல ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மோசன் ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப்பை வீ கேன் வியூ த்ரூ த மைக்ரோஸ்கோப் இந்த அட்டமை சர்க்கிள் உங்களுக்கு என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா ஹை விஸ்கஸ் லிக்யூடு இது நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஸ்ப்ரேயிங் எக்யூப்மெண்ட்டு தான் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ண உடனே இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹை வி
யார் வச்சு நீங்கள் வியூ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோப் அப்போ அந்த மைக்ரோஸ்கோப் வியூ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் வியூ எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப் எப்படி இருக்கும் ஸோ அதோட ஆயில் ட்ராப்பை எக்ஸாக்டாக இப்படி நம்ம நிப்பாட்டி வி கேன் மெசர் த ரேடியஸ் அண்ட் டயமீட்டர் ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப் யூசிங் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ இப்போ நீங்கள் அட்டமைசரை ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க ஹை விஸ்கஸ் லிக்விட் கிளிசரின் உள்ளே என்ட்ரு ஆகுது டே டு த எர்த் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங் த வி ஆர் ஹேவிங் ஹோல் இன் ஏ மெட்டல் பிளேட் ஏ ஸோ அந்த ஹோல் வழியாக உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டே வர்றப்ப அந்த ஆயில் ட்ராப் இஸ் இலிமினேட்டட் பை த லைட் சோர்ஸ் அதை நம்ம யார் வழியாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக பார்க்குறோம் ஸோ மைக்ரோஸ்கோப்போட வியூ வந்து இப்படி தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ இன் ஃப்ரம் தட் பிகினிங் மில்லிகன் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்டில் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் நம்ம என்னத்தை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சார்ஜ் வேல்யூ மீன்ஸ் மேக்னிடியூட் ஸோ சம்டைம்ஸ் சார்ஜ் கியூனு சொல்லலாம் இ அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து கம்ப்ளீட்டான எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் ஸோ இது வந்து ஒரு கிளாஸ் டியூபு எவகட்டடு கிளாஸ் டியூபு இதில் வந்து மெட்டல் பிளேட் ஏ மெட்டல் பிளேட் பி இது ரெண்டுமே சர்க்குலர் பிளேட் இந்த சர்க்குலர் இது ரெண்டு மெட்டல் பிளேட்டோட டயாமீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இந்த கேப் பிட்வீன் த மெட்டல் பிளேட் ஏ அண்டு மெட்டல் பிளேட் பி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் மெட்டல் பிளேட் ஏவுக்கும் பிக்கும் நம்ம எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா டென் கிலோ வோல்ட்டு டென் தௌசண்ட் வோல்ட் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்குது நான் இந்த அட்டமைசரில் ஹை விஸ்கஸ் லிக்விடு கிளிசரின் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த அட்டமைசரை ஸ்ப்ரே பண்ண உடனே இந்த ஹோல் வழியாக கிளிசரின் ஹை விஸ்கஸ் லிக்குன்னு சொல்லக்கூடிய கிளிசரின் ட்ராப் ஆகி ட்ராப்பாக உள்ளே என்ட்ரு ஆகும் இந்த பாயிண்ட் கரெக்டாக சென்ட்ராக வந்த உடனே லைட் சோர்ஸ் அது மேலே படுறப்ப அந்த ஆயில் ட்ராப் நல்லா க்ளோவாக தெரியும் நல்லா பிரைட்டாக தெரியும் அதை மைக்ரோஸ்கோலேயே பார்க்குறோம் இது வந்து எனக்கு மைக்ரோஸ்கோப்போட வியூ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு கான்செப்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒரு அன்சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப் ஆர் சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப் அன்சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப் அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அட்டமைசர் நீங்கள் ப்ளே ஸ்ப்ரே பண்ண உடனே இதுலேருந்து வரக்கூடிய லிக்விடு ஸோ டி டு த எர்த் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இட் வாஸ் மூவிங் டவுன்வேர்ட் டேரக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ட்ராப்பும் டவுன்வேர்ட் டேரக்ஷன் தான் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷனும் டவுன்வேர்ட் தான் யூ ஆல்ரெடி நோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்போவுமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கேருந்து எங்கே சார் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் நம்ம எங்கள் மெட்டல் பிளேட் வந்து ப்ளஸ் ஏவுக்கு வந்து ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கோம் பிக்கு மைனஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இட் வில் ஆக்டிங் டவுன்வர் டேரக்ஷன் ஸோ அப்போ நான் இப்போ ஆயில் ட்ராப்போட ரெண்டு கண்டிஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று அன்சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப் சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப் அன்சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுறீங்க லிக்விடு கீழே வருது ஸோ லிக்விடு கீழே வர்றப்ப நீங்கள் என்ன சார் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டி டு த எர்த் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்ம அதை வச்சு நம்ம எடுக்கிறது அன்சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப் சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப் அப்படின்னா எப்படி சார்னா வி ஆர் அயனைசிங் த ஆயில் ட்ராப் யாரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அயனைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பை அப்ளைங் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் ஆஃப் ஏர் ஆர் எக்ஸ்ரேஸ் நம்ம காமனாக எக்ஸ்ரேவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ்ரே யூஸ் பண்ணுறப்ப சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப் எனக்கு வந்து அன்சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப் இட் வில் மேக் ஏ சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப் நம்ம சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப்பாக மாறிடும் பை யூஸிங் இன் எக்ஸ்ரேஸ் அன்சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப்பை நீங்கள் என்னவா மாற்றிட்டிங்கன்னா சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப்பாக மாற்றுறீங்க ஸோ அப்போ இங்கே வந்து எனக்கு என்ன சார்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வி கே நோ அபவுட் த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் நம்மளுக்கு வேணும் இன் பிஃபோர் தட் நம்ம வந்து சா ஆயில் ட்ராப்பை சார்ஜராக வச்சுருக்கோமா அன்சார்ஜராக வச்சுருக்கோமா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆயில் ட்ராப்பை நான் சார்ஜராக வைக்கல ஸோ ஆயில் ட்ராப்பை நான் என்ன கண்டிஷனில் சார் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அன்சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப்பாக வச்சுருக்கேன் ஸோ அன்சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப்பாக இருக்கிறப்ப எனக்கு நான் என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எனக்கு வரையணும் ஸோ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் என்ன சார் அப்படின்னா ஸோ கன்சிடர் திஸ் இஸ் அன் ஆயில் ட்ராப் இப்போ அந்த ஆயில் ட்ராப் வந்து சார்ஜில் கிடையாது அன்சார்ஜில் இருக்குது இது ஆயில் ட்ராப் இந்த ஆயில் ட்ராப் மேலே எனக்கு ஒரு நெட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ நெட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எஃப்ஜி எனக்கு எனக்கு இருக்கும் இதுக்கு மேலே இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா மேலே இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் வி கேன் ரிட்டன் ஆஸ் பயான் ஃபோர்ஸ் ஆர் அப்தரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இது பயான் ஃபோர்
ஸோ அப்தர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறோம் இது மேலே இருக்கிறதுக்கு பேர் பி அப்படின்னா பயான்சி ஃபோர் அப்தர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸாக யூ கேன் அசியூம் அஸ் டென் நியூட்டன் இது வந்து ஒரு டென் நியூட்டன் அப்படின்னு வச்சுங்க ஸோ அப்தர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு எவ்வளோ சார் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு த்ரீ நியூட்டன் அப்படின்னா இந்த ஆயில் ட்ராப்போட நெட் ஃபோர்ஸ் எனக்கு எவ்வளோ சார் அப்படின்னா செவன் நியூட்டன் இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருந்து கீழே டென் நியூட்டன் வந்துட்டுருக்கு நீங்கள் ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸு நீங்கள் ஒரு பைக்கில் போயிட்டுருக்கீங்க டென் நியூட்டனில் ஆப்போசிட்டில் த்ரீ நியூட்டனில் ஏர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ டென் நீங்கள் நீங்கள் போகிறது டென் நியூட்டன் இங்கே வரது த்ரீ நியூட்டன் அப்போ உங்களோட நெட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ சார் இருக்கும் அப்படின்னா செவன் நியூட்டன் அப்போ இந்த ஆயில் ட்ராப்போட நெட் ஃபோர்ஸ் எனக்கு எவ்வளோ சார் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அந்த ஆயில் ட்ராப்போட நெட் ஃபோர்ஸ் ஸோ நெட் ஃபோர்ஸை வி கேன் ரிட்டர்ன் எஸ் எஃப்என் ஸோ இதோட மேக்னிடியூட் எவ்வளோ சார் இருக்கும் அப்படின்னா செவன் நியூட்டன் இந்த நெட் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு சார் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நல்லா நம்ம வச்சுக்கணும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமை நம்ம வந்து நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆயில் ட்ராப் அந்த ஆயில் ட்ராப் வந்து உள்ளே என்ட்ரு ஆகுது டி டு த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸோ டி டு த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறப்ப அது எவ்வளோ ட்ராப் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வந்து உள்ளே ஆக்குப்பை பண்ணுதோ அதுக்கு ஈக்குவலான ஏர் வந்து மேலே போகும் அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் பயான்சி ஃபோர்ஸ் அது அப்தர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் லெட் எஸ் கன்சிடர் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டென் நியூட்டன் அப்தர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் த்ரீ நியூட்டன் அப்படின்னா போத் டு லேக்டிங் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் பட் இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதோட மேக்னிடியூட் கிரேட்டர் அப்போ இது ரெண்டையும் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு எவ்வளோ சார் அப்படின்னா செவன் நியூட்டன் இந்த நெட் ஃபோர்ஸ் செவன் நியூட்டன் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் ஈக்குவல் டு த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு சார் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நீங்கள் எடுத்த உடனே நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடுறப்ப இது வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இது வந்து எப்படின்னா இந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா நாட் ஈக்குவல் டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நெட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப் அந்த ஆயில் பாட் ட்ராப்போட நெட் ஃபோர்ஸ்க்கு தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் இது வந்து அன்சார்ஜ் ஆயில் ட்ராப்போட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஸோ இப்போ நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப் எடுக்கணும் ஸோ சார்ஜர் ஆயில் ட்ராப்பை நம்ம நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ முதல்ல இந்த ஆயில் ட்ராப்போட டென்சிட்டியை நான் என்னான்னு சார் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இதோட டென்சிட்டி ரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஆயில் ட்ராப்போட மாஸ் எம்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதோட வால்யூம் வந்து வி ஸோ இன்னும் ஒரு ஆயில் ட்ராப் அப்படின்றது ஸ்பெரிக்கல் இன் சேஃப் ஸோ ஸ்பெரிக்கல் இன் சேஃப் அப்படின்னா வால்யூம் கொண்டான ஃபார்மில் என்ன சார் அப்படின்னா ஃபோர் பை த்ரீ ஃபைவ் ஆர்க்கியூ ஸோ திஸ் இஸ் த டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப் திஸ் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப் ரோ இஸ் த டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பர் வால்யூம் ஸோ ரோ இஸ் நத்திங் பட் டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப் மாஸ் ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப் வால்யூம் ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப் ஸோ வி கேன் கால்குலேட் த மாஸ் ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப் ஸோ எம்ஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன் டு வி ஸோ ஃப்ரம் தட் ரோ இஸ் த டென்சிட்டி தென் ஆயில் ட்ராப் இஸ் த ஸ்பெரிக்கல் இன் சேஃப் ஃபார் ஸ்பியர் த வால்யூம் இஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஃபை ஆர் கியூ ஃபை இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் ஆர் இஸ் த ரெடிஸ் ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப் ஸோ இது வந்து வால்யூம் ஒரு ஸ்பியரோட வால்யூம் என்ன ஃபார்ம் ஆனால் ஃபோர் பை த்ரீ ஃபை ஆர் கியூ ஃபை கான்ஸ்டன்ட் ஆர் அப்படின்றது ரெடிஸ் ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப் சரி ஓகே நோ த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் ஸோ மாஸ் இன் டு த ஆக்சலரேஷன் இஸ் டி டு கிராவிட்டி ஸோ ஏ இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை ஜி ஸோ இன்ஸ்டிட் ஆஃப் எம் வி கேன் ரைட் திஸ் ஈக்குவேஷன் எம்முக்கு பதிலாக அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இன்ஸ்டிட் ஆஃப் எம்முக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சார் போடலாம் அப்படின்னா ஃபோர் பை த்ரீ ஃபை ஆர் கியூப் ரோ இன்டு ஜி ஸோ ரோ இஸ் த டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப் ஆர் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப் ஸோ திஸ் இஸ் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டட் பை த ஆயில் ட்ராப் ஒரு ஆயில் ட்ராப் மேலே எவ்வளோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் பை த்ரீ ஃபை ஆர் கியூப் ரோ இன் டு ஜி இப்போ நம்ம இந்த டயக்ராமில் என்ன சார் பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு ஈக்குவலாக எனக்கு என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு அப்தர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஒரு பயான்சி ஃபோர்ஸ் எனக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸை நான் எப்படி சார் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா தென் எஃப்பி
R V into eta. From Stokes law, eleventh line the formula is viscous force. In the net force, exactly equal to viscous force. So, the formula for viscous force is six pi R eta V. So, R is the radius of the oil drop. V is the velocity. Eta is the coefficient of viscosity. So, this is the net force kundana formula we have here. So, this is the viscous force kundana formula we have here. These two equal pannenga in the formula. Ola. So, net force ke na sir formula abdi na four by three pi r cube g into rho minus sigma, which is equal to six pi r v into eta. If in the rendu lime kamma na karta na ma delete pannu. So, kamma na karta yar sir abdi na in the pi in the pi yena ke cancel ayro. If you have R or R cube, you can cancel it R square. So, if you R square, you can left side retain. So, you can see R square and left side. So, if you have 3, you can see 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 18. So, in the equation, I will rearrange the equation. How do you do that? R square is equal to, so remaining equation is equal to 9 V eta by kilo 2 into rho minus sigma into z. So, in the equation, what do you do? R square. So, R is the radius of the oil dropping. So, R square. So, you are taking square. So, R is equal to 9 V eta by 2 into rho minus sigma into z the whole power 1 by 2 the whole power 1 by 2 update the enak enasar abdina root this is the radius of the oil drop so first nam enasar paatham abdina this is the force fc equal to mg so fg is equal to in the m ku badala nam enasar porom abdina density into volume so density ki vandu rho volume vandu square abdina 4 by 3 pi r cube so, 4 by 3 pi r cube rho and g m g badala in g potigringa. This is the net gravitational force. In this is the value of the air or the thrust force. This is the density of the rho of the density of the oil drop, whereas sigma of the density of the air. So, the net force is the fg minus fb. This is the gravitational force of the greater magnitude than compared to the buoyancy force. If you have the greater magnitude of the oil drop, even though it will experience the thrust force, it will move in the downward direction. That is the downward direction. If you have the net force, if you have the minus 2 minus 4 by 3 pi r cube g is common. If you have the common, 4 by 3 pi r cube g is rho minus sigma. This is the net force. We already know that the net force is equal to the viscous force. So, what is the viscous force formula? 6 pi r v eta. So, r is the radius of the oil drop, v is the velocity, eta is the coefficient of viscosity. So, what is the formula? In the formula, we will put the net force in the formula. So, viscous force in the formula is equal to pi pi cancel. If you have r and r cube, you can cancel r square. So, r square is left side written. So, r square is equal to this equation. So, r is equal to 9v eta 2 into rho minus sigma into g 1 by 2. This is the radius of the oil drop. If you want to radius of the oil drop, you can see the radius of the oil drop. If you want to radius of the oil drop, you can see the radius of the oil drop in the microscope. If you want to see the radius of the oil drop, and the radius can be the formula. So, in the V of the velocity, so eta of the coefficient of viscosity, this is the density of the oil drop, this is the sigma of the density of the air. Now, we will take the uncharged oil drop, we will take the radius of the oil drop. Now, what is the uncharged oil drop? Uncharged oil drop is uncharged oil drop. Uncharged oil drop is uncharged oil drop. By using an X-rays, the charged oil drop on a math at the time, maximum use under the X-rays. One of the methods are friction of air of the method, and the method is the X-rays that we use under the method, and the method is used under the uncharged oil drop on a charged oil drop on a math. Now, we have the metal plate on the A, the metal plate A, the metal plate B. So, the A is B, the positive charge is the negative charge. We have to use the oil drop on a charge on a math at the time, negative charge आधा ना बामातीर को, तो अपन negative charge आ मात्रा अब दी ना इंदर तलो और negative charge रख अब दी ना ऐसी मनी कीन, तो अपन इंदर तलो और negative charge रख अब दी ना, ना मैं पहला साल पढ़ा लाम अब दी ना, इंदर oil drop अपन बैक की लड़ने में आला move पढ़ना, ये बड़ी इंदर negative potential rise पन रखे, इधो negative charge, इधो negative charge, negative negative ripple आगो, तो अपन की लड़ने में आला पो, 
நார்மலாக நம்ம தீரியில் படிக்கிறப்ப எப்படி படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா பை யூஸிங் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த சார்ஜ்டு ஆயில் ட்ரிப்பி கேன் பி மூவ் அப்வர்ட்ஸ் ஆர் டவுன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஒரு ஆயில் ட்ராப்பை வந்து நம்ம கீழே இருந்து மேலே மூவ் பண்ணலாம் மேலே இருந்து கீழே கொண்டு வரலாம் ஏதர் மூவிங் அப்வர்ட்ஸ் ஆர் டவுன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் தீரட்டிக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஒரு ஆயில் ட்ராப் வந்து மேலே இருந்து கீழே வருது தட் மீன்ஸ் மூவிங் டவுன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னா டி டு த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஒரு ஆயில் ட்ராப்பு மேலே இருந்து கீழே வருது அப்படின்னா டி டு த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாலேயும் மூவ் பண்ண முடியும் ஆனால் நம்ம எடுத்துக்கிறது ஒரு ஆயில் ட்ராப் வந்து மூவிங் டவுன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்னால் மட்டும்தான் ஸோ அதுவே ஒரு ஆயில் ட்ராப் வந்து மூவிங் அப்வர்ட்ஸ் அப்படின்னா அது யாரால் சார் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால ஃபோர்ஸ்னால தான் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நல்லா நம்ம வச்சுக்கணும் நீங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை யூஸ் பண்ணுறப்போ ஆயில் ட்ராப்பை நம்ம வந்து டவுன்வர்லேயும் மூவ் பண்ண முடியும் அப்வர்லேயும் மூவ் பண்ண முடியும் ஆனால் தீரட்டிக்கெலாம் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆயில் ட்ராப் வந்து மூவிங் டவுன்வர்ட்ஸ்னால் அது டி டு த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஒன்லி அதே ஒரு ஆயில் ட்ராப்பு மூவிங் அப்வர்ட்ஸ் அப்படின்னா டி டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபோர்ஸ் ஒன்லி அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ஒன்லி இப்போ நம்ம நெட் ஃபோர்ஸுக்கு என்ன சார் ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா ஃபார் நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தென் ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ பை ஆர் கியூப் இன்டு ரோ மைனஸ் சிக்மா இன்டு ஜி திஸ் இஸ் த நெட் ஃபோர்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அந்த ஆயில் ட்ராப் வந்து எங்கே சார் பண்ணணும் அப்படின்னா மேலேருந்து கீழே ஒரு வேகமாக வந்துகிட்ருக்கோம் அதோட டோட்டல் ஃபோர்ஸ் தான் நெட் ஃபோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த ஆயில் ட்ராப்பை கீழே இருந்து நீங்கள் மேலே மூவ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த நெட் ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இல்லாட்டினா அதை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆயில் ட்ராப்பு ஸோ அந்த ஆயில் ட்ராப் மேலே இருக்கக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா எஃப்ஜி ஸோ இது வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா ஒரு அப்தர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஒரு ஆயில் ட்ராப் மேலேருந்து கீழே மூவ் பண்ணுது யாரால் சார் அப்படின்னா டவுன்வர்ட்ஸில் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் இப்போ இதை மேலேருந்து கீழே மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா ஒரு அப்தர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் எஃப்பி அதே போல் மேலே எனக்கு யார் சார் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபோர்ஸ் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இதுதான் வந்து எனக்கு நெட் ஃபோர்ஸ் ஸோ முதல்ல நெட் ஃபோர்ஸ் எப்படி கிடச்சிது இது வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸு இது வந்து அது கூட அப்தர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ரெண்டி மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா வி கேன் அப்டை நெட் ஃபோர்ஸ் இந்த நெட் ஃபோர்ஸில் ஆயில் ட்ராப் வந்து கீழே வந்துகிட்டு இருக்கு நான் இப்போ இந்த ஆயில் ட்ராப் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பை யூஸிங் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நான் அந்த டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஆயில் ட்ராப்பை நான் வந்து அப்பு வரலாம் மூவ் பண்ணணும் அப்போ நான் கொடுக்குற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபோர்ஸு இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லாட்டினா இதை விட அதிகமாக இருக்கலாம் அந்த கண்டிஷனில் மட்டும்தான் அந்த ஆயில் ட்ராப் வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா மேலே மூவ் ஆகும் தட் மீன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி நிற்கலாம் நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது ஒரு டென் நியூட்டன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேலே நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஒரு டென் நியூட்டன் அப்படியே ஸ்டேபிளாக நிற்கும் ஒரு லெவன் நியூட்டன் கொடுக்குறப்ப இந்த ஆயில் ட்ராப் எனக்கு என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ இல்லை எனக்கு மூவ் ஆக செய்யும் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன சார் ஃபார்முலா அப்படின்னா ஸோ இசி கொல்ட்டு எனக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் அப்படின்னா எஃப் பை கியூ இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டிக்கு அல்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் இந்த ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ ஃப்ரம் தட் இதுலேருந்து நான் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா தென் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு கியூ ஒரு சார்ஜ் மேலே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறப்ப அது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு இ ஸோ திஸ் இஸ் த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை சார்ஜ் வென் இட் இஸ் பிளேஸ்டு இன் த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ளார ஒரு சார்ஜை வைக்கிறப்ப இட் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதை ஹவு மச் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இட் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னிங்கன்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு கியூ இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு உண்டான ஃபோர்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து எஃப் இன்டு இ அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஸோ அப்போ இது திஸ் இஸ் த நெட் ஃபோர்ஸ் திஸ் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபோர்ஸ் அப்போ ரெண்டு நீங்கள் ஈக்குவல் பண்ணுறீங்க ஸோ நான் இப்போ எப்படி சார் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா எஃப்இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் என்ன சார் அப்படின்னா நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கிறேன் ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போய் நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது எப்படி சார் எழுதலாம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃ
சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா மில்லிகன் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் மில்லிகன் வந்து சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஃபைனலாக யூஸ் பண்ண ஃபார்முலா இதுதான் ஸோ இதில் ரெண்டு விஷயத்தை வந்து நம்ம நல்லா மனப்பாடமாக வச்சுக்கணும் என்ன சார் அப்படின்னா முதல்ல ஒயில் மில்லிகன் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறப்ப அவருக்கு சரியான ஆன்சரே கிடைக்கல ஸோ அவருக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் எல்லாமே ஒரு டிஸ்கிரிட் வேல்யூவாக இல்லாமல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிட் வேல்யூவாக இருந்துச்சு அது என்ன சார் டிஸ்கிரிட் வேல்யூனா என்ன மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிட் வேல்யூ அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஸோ மில்லிகனுக்கு வந்து டிஸ்கிரிட் வேல்யூவாக கிடைக்காம மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிட் வேல்யூவாக கிடைச்சிது தட் மீன்ஸ் இதை எப்படி சார் சொல்லலாம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் கோலும் இல்லாட்டினா சிக்ஸ் ஸோ இல்லை சார் அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கிரிட் வேல்யூவாக கிடைக்காம மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிட் வேல்யூவாக படிச்சுது அப்போ அதை வந்து அது வந்து இது எப்படி சார் அவர் வந்து அசோசியேட்டட் பிரிக்கிறார் அப்படின்னா எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறார் அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் ஸோ இதை வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் அவர் எப்படி சார் பிரிக்கிறாருனா எயிட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் அப்படின்னு பிரிக்கிறார் ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் அப்படின்றதான் டிஸ்கிரிட் வேல்யூ ஸோ வி டெக்னஸ் சார்ஜ் ஆஃப் வேல்யூ எவ்வளோ சார் ஒரு சார்ஜ் ஆஃப் த வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் இதுதான் ஒரு வேல்யூவோட சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மில்லிகன் அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கண்டுபிடிக்கிறார் ஸோ இதுக்கு என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா ஆயில் ட்ராப் கண்டெனிங் ஆஃப் டூ சார்ஜஸ் ஃபோர் சார்ஜஸ் எயிட் சார்ஜஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இட் இஸ் ஏ டிஸ்கிரிட் வேல்யூ ஸோ டிஸ்கிரிட் வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் அன்டிவைடபுள் அதை வந்து உங்களால் அதுக்கு மேலே டிவைட் பண்ண முடியாது விச் இஸ் அசியூம்ட் அஸ் லீஸ்ட் அதான் நம்ம கடைசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸோ செகண்ட் வந்து என்ன சார் அப்படின்னா நம்ம அந்த தீரட்டிக்கலாக ஒன் மார்க்கில் நம்ம டிசைன் பண்ணுறப்ப நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஆயில் ட்ராப்போட மோசன் ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப் வந்து மூவிங் டவுன்வேர்ட் அப்படின்னா கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் மூவிங் அப்வேர்ட்னா எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வரும் சார் ஒரு ஆயில் ட்ராப் வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறப்ப நீங்கள் எதை டவுன்வேர்டு மூவ் பண்ணலாம் அப்வேர்டு மூவ் பண்ணலாம் ஸோ அது ஒரு வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் தீரட்டிக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு அன்சார்ஜ்டு ஆயில் ட்ராப் அப்படின்றப்ப அந்த ஆயில் ட்ராப் வந்து கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் வந்துச்சு அப்படின்னா டவுன்வேர்ட் டைரக்ஷன் ஒரு ஆயில் ட்ராப் மேலே கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் அலோன் இருக்குது ஸோ அலோன் இட் வில் ஆக்டட் பை த கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒன்லி அப்படின்னா இட் வில் ஆக்டிங் டவுன்வர்ஸ் ஸோ அப்போ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா இட் வில் ஆக்டிங் இது வந்து அப்போ டைரக்ஷனில் எனக்கு இருக்கும் அதே ஒரு ஆயில் ட்ராப் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது அப்போ டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா டவுன்வர் டைரக்ஷனில் இருக்கும் இது இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால ஆக்ட் ஆகிறப்ப விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்போ டைரக்ஷனில் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால ஆயில் ட்ராப் ஆக்ட் ஆனிச்சுன்னா விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வர் டைரக்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறப்ப ஆயில் ட்ராப் வந்து டவுன்வேர்ட்லேயும் மூவ் பண்ண முடியும் அப்வேர்ட்லேயும் மூவ் பண்ண முடியும் ஆனால் பை தீரட்டிக்கலாக ஆயில் ட்ராப் டவுன்வேர்டாக மூவ் ஆனால் கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸு அதனால் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்வேர்டில் இருக்குது அதே ஆயில் ட்ராப்பு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால மூவ் ஆனால் அப்வேர்ட் டைரக்ஷன் அப்போ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டவுன்வேர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அப்போ மில்லிகன் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து அப்போ மோசன் ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப்பு டைரக்ஷன் ஆஃப் த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் தென் வேல்யூ ஆஃப் சார்ஜ் தென் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆயில்